राजधानी मत लंडन तक जमीन सऊदी आरब जो दिखे तक देखिए मक्का छोड़ो रियाद कर स्टील समय प्रश्न मैं समृद्ध कर डेंसरा 
বাইরে থেকে সংস্কৃতি নিয়ে আসছে কিন্তু ইংল্যান্ড ইংলিশের সংস্কৃতি পড়াশোনাটা নষ্ট হয়ে গেছে তখন উনি এই ব্যাপক ক্ষতিটাকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বের করার জন্য উনি নিজে কিছু উদ্যোগ নেয় উদ্যোগগুলো কি কি দেয় সেই উদ্যোগগুলো নিয়ে সে কিছু বেশ কিছু লেখা নিজে রাখে এবং কিছু জিনিস সে অন্যদেরকে দিয়ে লেখায় কিছু নিজে লেখা তার তত্ত্বাবধানে তার কিছু লেখা হয় তো এই যে এই নিজে লেখা অন্যদের লেখা হয় এই পুরো বিষয়টা কি দেখাশোনা করা হচ্ছে উনি এবং উনি নিজেও ছিলেন একজন রাজা আর এই কারণে গদ্য এর আগে লেখা হয় নাই তাকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ এটা বলা হয় তারপর প্রশ্ন তানজিলা না স্যার মানে গত কোশ্চেনে অ্যাংলো আর হলো সেকশন স্যার এই দুইটা বিষয় একটু মনে হয় বললে ভালো হতো স্যার মানে গত কোশ্চেনটা রেখে দাও অ্যাংলোরা হচ্ছে তোমার অ্যাংলোরা হচ্ছে একটা জাতি সেকশন না একটা জাতি ब्रिटिश इंडियन तक ब्रिटिश আবার দেখো তুমি আগে পড়ছো যে এই যে যখন তোমরা কত বছর কি পড়ছিলা কি বলে শুটিং এর রেফার করছিলা তখন থেকে এরকম পড়ছিলা অ্যাংলো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকা তো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকা বা পেপারস এটা যে কি হচ্ছে মানে ও ইংল্যান্ডেরও ইংল্যান্ডেও চলে আবার ইন্ডিয়াতেও চলে इंगलैंड तो शुद्ध जार्मान <coughs> जार्मानीमान रोमान मानसिक 
তো ওই আক্রমণের হাত থেকে মানে রোমানরা আসলে কেলসদের বাঁচাইতো কিন্তু দেখা গেল যে স্যার রোমান যখন শত্রু পক্ষ দ্বারা আক্রমণ করে রোম যখন আক্রমণ হয় তখন এই রোমানরা এখান থেকে চলে যায় তারা এই চারশো দশ পর্যন্ত ছিল তেতাল্লিশ থেকে চারশো এডি পর্যন্ত এরা ছিল চলে যাওয়ার পরে তখন মানে রোমানরা ছিল চার তেতাল্লিশ থেকে চারশো দশ এরপর স্যার মানে কেলস দের যে আক্রমণ করতো পিক্স তো এটা থেকে বাঁচার জন্য আসবে কেলস রাই এই তিনটা জার্মান উপজাতিকে ইনভাইট করে যেন তারা এখানে আসে এবং এই পিক্স এর থেকে তাদেরকে রক্ষা করে তো এই তিন জাতির মধ্যে মানে উপজাতির মধ্যে ছিল হলো অ্যাংলিস সমুদ্রে আসে এরা মূলত ছিল হলো জলদস্যু এরা সিরা বার ছিল জলদস্যু এরা আবার হলো ছিল যোদ্ধা এরা অনেক বীর ছিল তো এরা আসার পরে স্যার এই গান এবং ছোট গল্পের মাধ্যমে আসলে স্যার ইংলিশ পিরিয়ড এর শুরু হয় আর স্যার অ্যাংলো সেকশন ক্রনিক্যাল বা এগুলো হলো স্যার অ্যাংলো সেকশন অর্থাৎ এই যে অ্যাংলিশ এবং সেকশন এদের মানে গল্পটাকে বা ইতিহাসটাকে স্যার তুলে ধরে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারলাম তোমার তিনটা জাতির কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার তিনটা জাতির মধ্যে ওর নাম বলবো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাংলো বলেছে একটা জাতি আর এদের নাম বলেছে সেকশনস আর এদের নাম বলেছে জুটস তোমার এই শুরু হয়েছিল তোমার হচ্ছে ইউরোপে শুরু হয়েছিল আগে ইউরোপে আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু এই রেনেসাটা ইংল্যান্ডে পরে আসে তোমার প্রথম দিকে তোমার ইটালি তারপরে জার্মানি এই সমস্ত জায়গায় তোমার রেনেসা শুরু হয় তো ইউরোপে এটা পরে আসে আর এই রেনেসার হাত ধরেই পরবর্তীতে রিফরমেশন হয় এই জন্য রিফরমেশন থেকে অ্যাকচুয়ালি রিফরমেশনের আগে রেনেসা হয় কিন্তু যদি রেনেসা শুরু হয় কখন ইংল্যান্ডে তখন আবার রেনেসা পরে শুরু হয় এই জন্য তুমি বলবা যে রেনেসার যুগটা কিন্তু পরে শুরু হয়েছে রিফরমেশন আর রেনেসা শুরু হয়েছে আগে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দেই তার মানে যখন অটোমান সাম্রাজ্য ছিল অটোমান বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে নাও অটোমান এম্পায়ার অটোমান এম্পায়ার বলতে বোঝায় হচ্ছে মুসলিম মুসলিমস উইন মুসলিমস উইন ওভার ইউরোপে মুসলমান মুসলমানরা জয়লাভ করে তখন মুসলমানদের এই জয়ের পরে ইউরোপে যে তোমার ইগুলো ছিল কি বলে স্কলার ছিল স্কলার ছিল তারা এই সাম্রাজ্য অটোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টিয়াম সাম্রাজ্যে এসে তারা এই তাদের যে জ্ঞানগুলো তারা কি করতে প্রকাশ করতে পারে না তারা পালায় এই ধর্মীয় ধর্মীয় না এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা পালায় পালায় তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্য শুরু হয়েছিল এখান থেকে তোমার এই পূর্ব দিকে পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে এবং পূর্ব দিকে মুখ করে তো পশ্চিম দিকে আসলে হয় ইউরোপ এবং পূর্ব দিকে আসলে হয় এশিয়া তোমার জানা যে তুরস্কের অবস্থানটা এমন জায়গায় আগের ক্লাসিক যে ইয়েগুলো ছিল ওগুলো স্যার মানে তাদের মাধ্যমে সবার মানে ছড়ায় আস্তে আস্তে এবং এটা খুব পপুলারিটি পায় 
মানে সবাই এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে আস্তে আস্তে স্যার দেখা যায় যে এটা অনেক বিস্তার লাভ করে হ্যাঁ এরকম তারপরে কথা বুঝলাম আমরা যে এই যে ওল্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক এন্ড রোমান লার্নিং এর প্রতি মানে তারা এটা দিয়ে আবার কাজ শুরু করে এটা নতুন করে লেখা শুরু করে বা নতুন করে মানে এটাকে সামনে নিয়ে আসে তখন এই পাবলিক এর খুব পছন্দ করে পিপুল খুব পছন্দ করে এবং এটাকেই বলা হয় রেনেসাঁস রেনেসাঁস মানে হচ্ছে এই যে ওল্ড ই ক্লাসিক্যাল গ্রিক এবং রোমান লার্নিংটা মানে ফিরে আসা ব্যাক করা রিটার্ন রিটার্ন জি স্যার রিটার্ন অফ টু হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার রেনেসাঁস রিটার্ন অফ ওল্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক আর লার্নিং হচ্ছে আমরা বলবো হচ্ছে রেনেসাঁস তো আমরা এরকম বুঝতে পারলাম মনে হয় যে রেনেসাঁস কাকে বলে তো রেনেসাঁস পরে যে ঘটনাটা ঘটলো রেনেসাঁ পরে তোমার ইউরোপে যে ঘটনাটা বলো জার্মানিতে রেনেসাঁ কি রেনেসাঁস কি কোন সালের মানে ইন্ডিকেট করে সম্ভব যেমন রিফর্মেশন শুরু হয় 1560 1560 থেকে 1660 হ্যাঁ ঠিক 1560 তোমার পরিবর্তন হুট করে তো একটা দেশ দখল করে নেওয়া হলে সেটা একটা ডেট জানা যায় হুট করে একটা বই প্রকাশিত হলে সেটা সাল জানা যায় কিন্তু বছরের পর বছর একটা ঘটনা প্রকাশিত সময় লাগে ওইটাকে তো আলাদা করে ই করা যায় না তোমার পুরো স্যার এটা ডিউরেশন থাকে কিন্তু স্যার সাল তো এইভাবে থাকে না কারণ এই 1500 থেকে 1660 পর্যন্ত পুরোটাই আস্তে 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 গ্রিক আর বলো রোমান যে 160 বছর যাবত রেনেসাঁ বয়স হইছে রেনেসাঁ বাড়ছে জার্মানিতে তোমার কে ছিল মার্টিন লুথার কিং আর একটা ছিল হচ্ছে জিংলি ক্যাথলিকশন আছে এর বিরুদ্ধে আসতে হবে रिफर्मेशन रिलीजियन घटे गए कैथरिन
এই যে ডিভোর্স করতে চায় কিন্তু ডিভোর্স করতে চাইলে এইটা এই তখন মূলত ওদের দেশে হ্যাঁ ওদের দেশে যে ধর্ম চালাতো সেই ধর্মটা চালাতো রোম থেকে রোমান রোমান যে পোপ ছিল রোমান পোপ ওরা ছিল হচ্ছে তোমার পুরো ইউরোপের পুরো ইউরোপের ধর্মের নেতা ছিল হচ্ছে রোমান পোপ এই রোমান পোপ এদের মধ্যে একদম পোপ ছিল সেই পোপের নাম আমরা পরে একটু পরে জানবো এই পোপটাকে কি করে এই কিং হেনরি দা এইট কে সে বলে ডিফেন্ডার অফ ফেথ কি নামটাই বলা বলবো একটু বলো তো ডিফেন্ডার ডিফেন্ডার অফ ফেথ তার মানে যে আমাদের দেশে যে বলে না যে হেফাজতে ইসলাম বুঝছো না কথা রাখবো না তখন এই আর একজন পোপ ছিল রোমান পোপদের মধ্যে আর একজন পোপ ছিল সে আবার বলে যে না এটা করা যাবে না তোমার ওই বউ নিয়ে থাকতে হবে এই কথা যখন বলে তখন সে কি বলে যে না আমি এটা মানে না সে এই পার্লামেন্ট ডাকে পার্লামেন্ট ডেকে সে পার্লামেন্টের বিল সৃষ্টি করে সেই বিলটা হচ্ছে দুটো অ্যাক্ট তৈরি করে তারা সেই হচ্ছে অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি আর এটা হলো অ্যাক্ট অফ লিগ্যাসি অ্যাক্ট অফ লিগ্যাসি তো অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসিতে যেটা বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে পোপ পোপকে বলা হবে এরকম নাম তো যদি একটু নামটা একটু ভিন্ন হতে পারে রোমান চার্চ এরকম হতে পারে যাই হোক এটা পরে দেখবো আমরা এই এক বছর বলা হচ্ছে পোপ কে বলা হবে বিষম চার্চ আগে কিন্তু পোপ বলা হতো এখন আর পোপ বলা হবে না আগে যেটা ছিল পোপ ছিল হচ্ছে ধর্মের প্রধান ব্যক্তি পোপ ধর্মের প্রধান ব্যক্তি আর এখন প্রধান ব্যক্তি হবে হচ্ছে রাজা যাকে বলবে সেই চার্চের বাদী হবে সেই চার্চের গুরু হবে এবং রাজার কথা মতো চলবে হচ্ছে ধর্ম এটাই হলো তোমার হচ্ছে কথা কি ক্লিয়ার অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি কাকে বলে তোমার যে বিয়েটা তোমার হলো সে মনে করো যে অন্য ঘরে করবে যে ঘরটা রাজ পরিবার না রাজ পরিবারের বাইরে যদি কখনো সে বিয়ে করে তাহলে তার সন্তানেরা লিগাসি পাবে না তারা কি পাবে লিগাসি পাবে উত্তরাধিকার পাবে এই যে এই উত্তরাধিকার পাবে কে পাবে তেমন হচ্ছে পরের স্ত্রীর শক্তিটা কমে গেল এবং সে বিয়ে করলো হচ্ছে এক ভদ্র মহিলাকে তার নাম কি বল এলিজাবেথ 
পরিচালনার চেষ্টা করলো কিন্তু দেশের লোকজন মূলত তার এই নতুন ধর্মকে পছন্দ করলো না সে একটা বই বের করলো সে বইটার নাম হচ্ছে কমন প্রেয়ারের বই মানে সবাই একই প্রেয়ার গ্রহ করবে এবং এতে ওই দেশের যে মানে ওই সময় কি হতো ওই সময় মসজিদে এবং মসজিদে বা মানে গির্জায় গির্জায় মহিলারা থাকতো পুরুষেরা থাকতো এই মহিলা বা পুরুষেরা তারা কিন্তু এক 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 জায়গায় মহিলা থাকতো এক জায়গায় পুরুষ থাকতো তারা একসঙ্গে থাকতো না এবং তারা যেটা করতো তারা কিন্তু ছিল হচ্ছে অবিবাহিত এই মংস বলা হতো এদের কি বলা হতো মংস এরপরে খুব বেশি করে সুবিধা করতে পারবো এই পথ এই যে তোমার হেন্ডি দা এই যে ধর্মকে নিয়ে খুব বেশি সুবিধা করা তার পক্ষে নিয়ে আসা সেটা সে করতে পারো না কিন্তু আস্তে আস্তে যে কাজটা হলো তার সে যখন মারা গেল সে মারা যাওয়ার পরে তার ছেলে আসলো ছেলে এসেই এই যে সেই যে নতুন ধর্ম দেখতে পাবো তো এই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মটা সে আগায় দিল আর শেষে এসে প্রোটেস্ট্যান্ট দেশের সাথে এক পাশে প্রোটেস্ট্যান্ট সে রাজার পক্ষের লোকেরা তাহলে আমাদের ধর্মের কারণে ধর্মের বিরোধী কারণে আমাদের দেশ নষ্ট হয়ে যাবে দেশ আগামী না তখন সে বলল এসব বাদ এখন থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট কোন ধর্ম হবে না ক্যাথলিক কোন ধর্ম হবে না এখন নতুন ধর্ম হবে ইংলিশ চার্চ এখন নিজে একটু পড়ে নিও আশা করি লিখতে পারবা এই ক্যাথলিক পরিষদের মধ্যে যে সমস্যা গুলো ছিল এগুলো দেখে পড়ে নিবা প্রকাশ করে বুঝতে পারলাম কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করো যেটা ডাক দিয়েছিল মার্তিন লুথার হচ্ছে ওনাকে নাম দিয়েছিল হচ্ছে 
ডিফেন্ডার অফ ফেইথ কি নাম দিয়েছিল ডিফেন্ডার অফ ফেইথ আর ওর নাম ছিল লিও দা টেন পোপ লিও দা টেন দেখো তাকে নাম দিয়েছিল হচ্ছে দা টাইটেল দা টাইটেল ডিফেন্ডার অফ ফেইথ বাই লিও দা টেন কিন্তু তার যে পরে লিও দা মানে টেন এর পরে নতুন একজন পোপ আসলো তার নাম ছিল পোপ ক্লিমেন্ট দা সেভেন এই ভদ্রলোকের নাম দা ক্লিমেন্ট দা সেভেন এই ক্লিমেন্ট দা সেভেন কি বললো যে না তুমি এই যে এই ভদ্র মহিলাকে ছেড়ে দিতে পারো না তাকে তোমার মানে ছাড়া যাবে না পার্লামেন্ট বসলো সেই পার্লামেন্টে বললো যে আমি নতুন আইন করলাম সেই আইনে যখন স্বাক্ষর করে সে দিয়ে দিচ্ছে পেপারসটা সেটা হচ্ছে এখন থেকে এই যে তোমার দুটো ছিল হচ্ছে আইন একটা উত্তরাধিকার আইন একটা আধিপত্যের আইন তার এভাবে তোমার লিখে ফেলবে তারপরে উনি খুব দাপট দেখান একজন দাপুটে একজন নেতা কি ছিলেন রাজা ছিলেন রাজা চার্চ অফ ইংল্যান্ড ডেফিনেটলি প্রোটেস্টেন্ট উনি এসে বললেন যে সব প্রোটেস্টেন্ট হয়ে যাও সবাই এই এক বই পড়বা আর কোন ধর্ম নাই সবাই একটা পড়বা আর এইভাবে ওদের মধ্যে ইউনিফর্মিটি আসলো ইউনিফর্মিটি মানে হচ্ছে এক একজন এক এক ধর্ম পালন করতো সেটা থেকে বের হয়ে বের করে নিয়ে আসলো এবং ক্যাথলিক কে পুরোপুরি ব্যান করে দিল তখন কত সাহসী একটা ছেলে ক্যাথলিক কে কি করলো পুরোপুরি ব্যান করে দিল এই সব দরকার নাই পার্লামেন্ট পাস দা অ্যাক্ট অফ ইউনিফর্মিটি এই দেখো এটা ও সে নতুন একটা আইন তৈরি করলো তার নাম হচ্ছে অ্যাক্ট অফ ইউনিফর্মিটি ইউনিফর্মিটি বাংলা কি বলতো জানো সবার একই বই পড়তে হবে কমন পেয়ার বুক এইভাবে থাকে এরা বিয়ে করবে না কেন এরা বিয়ে করবে এরা বিয়ে করবে আজকে থেকে এই যে বিয়ে করার জন্য উদ্দেশ্য দেওয়া হলো এটা ব্যাপক পরিণত চলে আসলো এর ফলে আসলো যে না এই মানে কি ভালো মূলত <laughs> তালিকাভুক্ত করা হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই যে এখানে আর সাত জনের নামই লেখা আছে এই নামগুলো মনে রাখবো লিলি পিলি কিড গ্রিন লস ন্যাশ মার্লো 
जड़ित क्या जड़ित लर्ड चेम्बर मानुष नाम दल नाम ठीक है तो आगे हतो कमला विभिन्न नाम हो তো এরকমই নাটকের নাম বইয়ের নাম ছিল কি ছয় নাটকের নাম ছিল চেম্বারলেস চেম্বারলেস ম্যানস তো সেই নাটকের দলের একজন সদস্য ছিলেন উনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এবং সে আসলে সে ওই সদস্য কেমন সদস্য ছিলেন তিনি নাটক লিখতেন এবং অভিনয় করতেন এই দুটো কাজই উনি করতেন না এই দলের তো এখানে যেটা ছিল এই জায়গাতে ওনাদের নাটকের নাটকের এটা ছিল জায়গার নাম তোমার হচ্ছে मालिक छाटकार लंडन थे उत्तर देखी रानी पसंद करना कारण जो क्यों विपदे पड़े तक सबादे फेले जाए तक बंधु पर क्यों थे रानी जीत रानी टाइम विषय जहाजी पार कर he did not own the materials with his uh, theaters malik kintu ei allen chilo na er malik chilo hote theater manager ei taka dewar ni baniye chilo 
ঠিক এই জায়গায় ওরা ঘুরে চলে আসলো এই জায়গাটা রিভার রিভার টেমস টেমস নদী পার হয়ে ওরা উল্টা অন্য পাশে চলে আসলো ওদের জিনিসপত্র নিয়ে ডিসেম্বর পনেরোশো আটানব্বই সালে এই নিউ সাইট অফ সাউথ ওয়ার্ক এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সাউথ ওয়ার্ক নামের একটা জায়গায় তারা নতুন একটা জায়গা লিজ দেয় এবং সেখানে তারা এটা তৈরি করে লোডিং ইট ইন্টু বার্জেস বার্জ মানে তোমার হচ্ছে নদী নৌকা এই নৌকায় করে এটাকে নিয়ে আসে ঠিক আছে এবং এগুলো ছিল কিন্তু ডাউন টিম্বার বেড টিম্বার ওরা যে খুলছিল তক্তা হয়ে তক্তা করছিল প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা তক্তা যেমন এখন তোমরা দেখো যে এই যে হাতিলের যে ইগুলো থাকে বিভিন্ন ফার্নিচার যেগুলো যে তৈরি করা থাকে তোমার তক্তা তক্তা আলাদা থাকে না প্রতিটা তক্তা তো ওই বিল্লি তো ছিল হচ্ছে এরকম তক্তা দেওয়া প্রত্যেকটা তক্তা আলাদা করা ছিল এবং সেগুলো তোমরা খুলে নিয়ে আসলো এবং সেখান থেকে এগুলো নিয়ে আসার পরে ওরা একটা গোলাকৃতি একটা কি বানালো গোলাকৃতি একটা শেপ বানিয়ে একটা নতুন একটা বানালো সেটার নাম হয়ে গেল হচ্ছে যেহেতু গোলাকৃতি পৃথিবীর সাইজ তার জন্য নাম হয়ে গেল গ্লোব থিয়েটার ঠিক আছে এবং এখানে একসঙ্গে তিন হাজার লোক জনগণ এটা দেখতে পায় আর পনেরোশো নিরানব্বই সালে যেটা হলো সেই গ্লোব থিয়েটারটার মানে কিভাবে থাকলো কিভাবে ওর ছবিটা ছিল সেগুলো একটু পড়ে নেবে বুঝবে তখন যে এখানে হার কিলো সে ছবি দেওয়া আছে কেন না বুঝলে তো জরুরি কিছু না এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাটকগুলো এখানে মঞ্চস্থ করা হয় এবং এর ফলে এটা খুব জনপ্রিয় হয়ে যায় কারণ শেক্সপিয়ার নাটকগুলো তখন খুব জনপ্রিয় এবং আস্তে আস্তে কি হয়ে যায় এখানে আগুন লেগে যায় হঠাৎ করে একদিন আগুন লেগে যায় প্রায় সবাই বেঁচে গেছিল কিন্তু একজন লোক মারা গিয়েছিল কারণ তার পাজামা আটা পাজামা ছিল নাটক করার সময় যেগুলো পড়তো আগুন লেগে গেছে তো জাস্ট এটা বুঝলাম আমরা এখানে গ্লোব থিয়েটার যখন পুরে গেল পুরে সাই হয়ে গেল তখন এটাকে রিবিল করা হলো ষোলোশো চোদ্দ সালে ষোলোশো চোদ্দ সালে এটাকে আবার তৈরি করা হলো কিন্তু আবারও একটা ধ্বংসযজ্ঞ হলো ষোলোশো বিয়াল্লিশ পার্লামেন্টে ষোলোশো চোদ্দ সালে এটা যখন তৈরি করা হলো আবার পার্লামেন্ট বলল যে লন্ডনের সমস্ত থিয়েটার বন্ধ বন্ধ করে দেওয়া হলো কারণ ওই সময় ক্ষমতা ছিল হচ্ছে তোমার যে চার্লস দ্য ফার্স্ট চার্লস দ্য ফার্স্ট এসে থিয়েটারগুলোকে বন্ধ করে দিল এই থিয়েটার বন্ধ করার ফলে এদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল নাটক বন্ধ হয়ে গেল এবং ষোলোশো চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সালে দ্য গ্লোব থিয়েটার ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড এবং এটাকে বিল্ডিং হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হলো নাটকের কাজ নাই সেটা দেখে লাভটা কি হয়তো এই জায়গায় জিনিস জায়গাটা দখল করে লাভটা কি তখন এটাকে বিক্রি করে দেওয়া হলো তো নাটক আর হবে না আর কবে হবে না হবে এরকম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না তো এটা শেষ হয়ে গেল আমাদের সেই গ্লোব থিয়েটার শেষ কিন্তু এই ভদ্রলোকের মনে হলো যে শেক্সপিয়ারের সাথে সম্পর্কিত এরকম একটা বিখ্যাত একটা জায়গা সেই মানুষটা চলে গেছে তো এই মানুষটার জন্য আমি গ্লোব থিয়েটারটা কি করব গ্লোব থিয়েটারটা এই দেখো পনেরোশো আটানব্বই থেকে ষোলোশো তেরোশো পর্যন্ত এই গ্লোব থিয়েটারটা ছিল এই ভদ্রলোক হচ্ছে আধুনিক লোক এই আমাদের সময়কার লোক তার মনে হলো যে আমি থিয়েটারটা আবার তৈরি করবো সে উনিশশো সালে কিন্তু এবং সে এইটা তৈরি করার জন্য রেডি ই করলো পরিকল্পনা করলো এবং বেশ কিছু ফান্ড রেইস করলো অনেক লোককে সময় সঙ্গে নিল এবং সাতানব্বই সালে তার মানে প্রায় সাতাশ বছর চেষ্টা করে সে সমস্ত মানুষগুলোকে একত্রিত করে বিভিন্ন বিশাল একটা প্রজেক্ট হাতে দিয়ে সে নতুন করে এই এটা আবার বানিয়ে ফেলে এটাই হচ্ছে আমাদের সেই গ্লোব থিয়েটারের গল্প এখন আমরা যে নতুন গ্লোব থিয়েটার দেখি সেটি হচ্ছে এই ভদ্রলোকের তৈরি করা নতুন ভদ্রলোক তৈরি করা তার কোনো প্রশ্ন বেশি প্রশ্ন করবো না কারণ হচ্ছে আমাদের অনেক সময় চলে গেছে দেখতে হবে আমাদের ছিল সবাই আমরা ওখানে অভিনয় করতাম যে কোনো দলে করতে পারতাম কিন্তু ওই আমলে তো ছিল না ওই আমলে তার নিজেদের থিয়েটার থিয়েটার করে গ্লোব থিয়েটার ওকে আর কোনো প্রশ্ন একজন কিং ছিল চার্লস দ্য ফার্স্ট 
কিন্তু এই রাজা এবং এর ছেলের নাম ছিল হচ্ছে চার্লস इंगलैंड के शासन कर सरजीवन हमारा रयल शासन रयल शासन मान फिर समस्या सृष्टि हलो पार्लामेंट पार्लामेंट पसंद करतना राजा के तो समस्या चल रही तो राजा एक समय की पार्लामेंट भेगे दिल आईन कर दुरबल हो गत्या मेरे फिलहाल पर एक चार्लस फिर आस पब्लिका मेरे फिल तुम फिर तब तुम करते तुम क्षमता नहीं ठीक है क्षमता नहीं सबा के माफ कर दे बुजते 
What do you know about romanticism or romantic movement? Romantic movement ki jenis? Yes, sir. Ita to sir ko to aage dekhe bana jaise. Aye, porsche to sab to sab to sir romanticism hai. Romantic kara bolo. Sir, romantic poet holo sir John. John Keats. Aye, porsche to jodi karo sab to sir ke thake thale jodi dekha bolo. Aapne dekha bolo. Sir, dekha hi nahi ta. विज्ञान पक्ष नेब ना धर्म पक्ष नेब तक विज्ञान पक्ष नहीं धर्म पक्ष नहीं विज्ञान धर्म के कम्प्रोमाइज टक मत देखा जाए नाटक मत मन बोलते बोझे कथा गुलटक मत नाटक जेमन मानुष कथा कारो साथ उत्तर देखे बला है डाउन प्रथम क्या हलो एक जन व्यक्ति स्पीकार मेजर स्पीकार चरित्र से प्रकाश कर ड्रामाटिक मौलक मोटामुटी उठर मध्य तेम बुझे अभिज्ञता मन मध्य तुम आत्मार मध्य प्रवाह सृष्टि चेतना प्रवाह सृष्टि चेतना प्रवाह लेखक मन थे कवित नहीं आसते हैं सबकिखबे 
তার মনে হয়েছে স্বপ্ন দেখতেছে বা ভাবতেছে যে এটা কি বলে ট্রেন চলতেছে ট্রেনের শব্দটা সে ট্রেন ট্রেন কিছু লিখলো সে ট্রেনও লিখলো না স্টেশনও লিখলো না আবার ট্রেনে চলারও কিছু লিখলো না হুট করে সে লিখলো পু শব্দ করে দিল একটা পু পয়সা করে পু দিয়ে দিল তো পয়সা করে পু যখন দিল তখন তো ধরে নিতে হবে যে তোমার এখানে সে একটা স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস নিয়ে আসছে কারণ হলো যে সেই পু শব্দের কোনো কিন্তু অর্থ নাই তো এইরকমই বেশ কিছু মানে বিষয় আছে যেগুলো তোমার চাক্ষুষ হতে পারে চোখে দেখা হতে পারে কানের হতে পারে এই যে বলো না পু এটা কিন্তু কানের শারীরিক হতে পারে আবার সহযোগী অন্য কিছু হতে পারে আবার পরমানন্দ পরমানন্দ বলতে যেটাকে বোঝায় যে আল্লাহর সাথে বান্দার যে আত্মার যোগাযোগ হয় সেটাকে বলা হয় পরমানন্দ তো এই যে এই পরমানন্দ বা এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু ওই যে মানুষ বলে না যে এর প্রমাণ করে দেখো যে তুমি যে সে যে আল্লাহকে দেখছে ভালো সম্পর্ক আছে প্রমাণ করে দেখো এগুলো কিন্তু প্রমাণ করা যায় না কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো কি করা যায় নিজে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় কিন্তু অন্যকে অভিযোগ অভিজ্ঞতা অর্জন করানো যায় না সেই অনভিজ্ঞতার বিষয়গুলো যখন তোমার নিজেকে প্রকাশ করতে হয় সেটাকে বলা হয় স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস আমি জানি যে খুব বেশি বুঝলে না বা খুব বেশি তোমরা ক্লিয়ার না তারপর তোমরা এভাবে লেখার চেষ্টা করবা কারণ স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এখন তুমি ভালো বুঝবো না যখন দুইটা লেখা পড়বা তখন একটু বুঝবা কারণ স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস তোমাদের নাই সিলেবাস পড়াশোনা করছো ওকে তো এগুলো যেগুলো দেখে একটু পড়ে নিও আশা করি যেটুকু বুঝবা সেটুকু লিখবা পরীক্ষাটা প্রশ্ন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর আমরা দেখছি ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ওয়ান অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্টের বাংলা হচ্ছে অঙ্কের নাটক এটা কি বলা হয় আমার মনে হয় যে এখন বুঝতে পারবো বাকি যাদের লেখা আছে সব বুঝবো নাটকের একটাই অঙ্ক যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাটকের অঙ্ক থাকে তিনটা তিনটা অঙ্ক শুধু নাটক শেষ হয়ে থাকে তো এই নতুন যে নাটকের স্টাইলটা তৈরি করলো সেটা হচ্ছে একটা অঙ্ক থাকে এক অঙ্কে নাটক শেষ এটাকে বলা হলো এক অঙ্ক এখন কি কি কাহিনীগুলো আছে কে কে শুরু করছিল কে কিভাবে লিখেছে আর আমরা এক অঙ্কে পড়েছি সে অঙ্কেটার নাম হলো জে এম সিনজের সেই বিখ্যাত নাটকটা কি নাম বলো তো শুরু করছিলেন আধুনিক যুগে নাটক নাটক আগে ছিল না আধুনিক করে শুরু করেছে আর এখন হচ্ছে মডার্ন ফিচার্স অফ ওয়ার্ল্ড এটা দেখাইছিলাম তোমাদেরকে তারপরে মনে করা যায় মডার্ন ফিচার্স বলতে যেটা বোঝায় আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলো তাই তো নাটকের আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এখানেও কিন্তু এই তিনজনের নাম তোলা আসছে ইপসেন সন আর গলস ওয়ার্ডি কারণ এরাই আধুনিক নাট্যকার এরপরে তোমার যে এই ভদ্রলোকের নাম এসেছে ডাব্লিউ বি এস কবিতা পড়েছে তার নাটক করো নাই নাটক তোমাদের সিলেবাসে নাই ও এরপর টি এস ইলিয়ট এসেছেন এখানে এই ভদ্রলোকের নাম বোধ হয় এজরা পাউন্ড তো এই যে এই ওনারা কৃষ্টবর ফ্লাই ওনার নাম হচ্ছে কৃষ্টবর ফ্লাই এই নাটকের মূলত ইয়ে থাকে রিয়ালিটি এই যে আধুনিক নাটকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বাস্তববাদ ঠিক আছে বাস্তববাদ এবং ড্রামাটিস্টরা নাটকেরা মূলত জীবনের যে প্রবলেমগুলো রিয়াল প্রবলেম নিয়ে রিয়েলিস্টিক ভাবে কাজ করতে চায় তারা এই কাল্পনিক বিষয়গুলো রাজা অমক তমক ঝাবি ঝাবি অমক কল্পনা তমক কল্পনা এগুলো যদি না নিয়ে এসে একবারে জীবনের সমস্যাগুলোকে নিয়ে আসে যেটা আমরা দেখলাম বানার স সেই আম সাদা মানা দেখেছি সেখানে কিন্তু সে অবাস্তব কিছু নিয়ে আসে সব কিছু বাস্তব সব কি আমি ঠিক বলেছি এগুলো একটু পড়ে নেবা এগুলো মোটামুটি লিখতে পারো শর্ট কোশ্চেন শেষ হয়ে গেল মানে হচ্ছে 
ঐতিহ্যবাহী রোমান মানে ইতালি এবং গ্রিক গ্রিক যে সাহিত্য গুলো ছিল গ্রিক সাহিত্য কর্ম গুলোকে বলা হতো ক্লাসিক ক্লাসিক ক্লাসিক্যাল কেমন ছিল এগুলো হচ্ছে তোমার নিয়ম ফলো করতো নিয়ম ফলো করতো যে এইভাবে করা যাবে না যেমন আমাদের মধ্যে এই আমরা বলে থাকি যে এইভাবে নামাজ পড়া যাবে এভাবে করা যাবে তোমার মাথায় এইভাবে নামাতে হবে কপাল আমার এভাবে রাখতে হবে এভাবে আমার হাঁটু রাখতে হবে এইভাবে কিন্তু আমরা বলে থাকি এগুলো হচ্ছে নিয়ম ফলো করা এই বেশি নিয়ম ফলো করাকে বলা হয় তোমার ক্লাসিক্যাল আর যখন তুমি এই নিয়মগুলোকে চেঞ্জ করে নিজের মতো করে তৈরি করতেছ সেটাকে বলা হয়েছে রোমান তাহলে আমরা দেখলাম যে রোমান্টিক হচ্ছে নিয়ম ভাঙ্গা রোমান্টিসিজম না আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ক্লাসিসিজম কি আর নিও ক্লাসিসিজম কি এই যে এই ক্লাসিসিজম এই লেখাগুলোকে মোটামুটি আমাদের কি বলে লেখকেরা ফলো করত কিছু লেখক লেখকেরা এদেরকে বলা হতো হচ্ছে যেমন বেন দর্শন এরপরে কিছু মানুষকে নাম দেওয়া হলো সানস অফ বেন কি নাম দেওয়া হলো বলতো এই রকম কিছু লেখক আসলো যে লেখকেরা তোমার এই রোমান্টিক যারা ছিল রোমান্টিক কারা ছিল তাদেরকে বলে দিই এই নিয়ম ভাঙ্গার দলে ছিল হচ্ছে ইউনিভার্সিটি উইকস সঙ্গে আসো সবাই রোমান্টিক কবি আর এই যে এই ক্লাসিসিজমটাকে ফলো করলো কারা এই যে সানস অফ বেন সানস অফ বেন বেনের ছেলেরা বেন জনসনের ছেলেরা এরা হচ্ছে পোপ ড্রাইডেন তারপরে তোমার হচ্ছে ওই সময় আরো কিছু লেখক ছিল এই ওরা যদি ফলো করলো এই ফলো যদি করলো ওরা ক্লাসিসিজমটাকে আবার ফিরে আনবে আসলে এই যে কামস ব্যাক করলো এটাই হয়ে গেল হচ্ছে 
Neo 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 Shadar Artho Kee Wallah Bola Artho Nobbo Plus Kee Mona Bodhi Dharana Bacha Dho Na तुम्हारा बात तुम्हारा <laughs> स्वाभाविक ना तो नाटक डिफरेंट स्टाइल जेमन स्वाभाविक घटना गो घटे नाटके मानुषर जीवन जो जीवन जो साधारण कथा बार्ता गो से कथा बार्ता बला है घटना गो घटे क्योंकि जे नाटके अस्वाभाविक किस घटना घटे अस्वाभाविक विषय गो आलोचना बला है उद्भव नाटक ड्राम तो ये तुम्हारे नाटक क्योंकि तक तुम्हें बोलो एक आगे आगे स्ट्रीम अफ कन्सनेस तुम्हें मान कि विषय आज जेगो तुम जटिल विषय ब्रेने जेगुलो के ओखने प्रकाश करार चेष्टा कर नाटक एगो प्रकाश करते गाटक नाटक थे नाटक हो जाए तो अद्भुत मान अस्वाभाविक नाटक यो हो जाए तो नाटक गो बड़ा ड्रामा मूलत जार हाथ में गड़े उठसे हेनरिक इपसन और रिक्सन बोध है मूलत वेटिंग फर गडो वेटिंग फर रसिकता आसभट एस Waiting for God is the prime example of what has come to be known as theater of the absurd. Among ekhi bola hai theater of the absurd, uh, waiting ekhane jiglo thake, upa opikha thake, bold dom thake, nihili dom thake, modern dom thake, post modern dom, time, humanity, companionship, suffering and decay. To jiglo amra deklam, amra waiting for God deklam. Amra the ite dekhe nai, je absurd drama.
the theory of absurd is not an exception is a theory of absurd multiple artistic features that are used to express tragic theme with a comic form tar mane ekhane dekho ajjo eta bishoy bola hocche eta hocche ki ami to eta copy kore niye je dekhai tomader दुखजनक घटना के प्रकाश करते कमिक फर्म क्योंकि फर्म कमिक हास्यकर भाव दुख जनक विषय दुख जनक विषय प्रकाश कर हास्यकर जीवन बस कि हास्यकर जिस देखी जेमन एक जो मानुषे इनकाम पांच टाइम देखा जाए तो मन कर चारश टा चले जाए अन्न खर्चे एकश टाक खावर खुबी दुख जनक खुबी ट्राजिक तो जो अपना नाटक हास्यकर भाव आसा मानुष हासे ठीक मूल दुख तो ये बला ट्राजिक थीम उमिक फर्मान रूप दीचार्स इनक्लूड एखे कि फीचार थे जमीन एन टी कैरेक्टर कैरेक्टर क्योंकि एन टी कैरेक्टर एन टी कैरेक्टर बोलते कि बोझा जो साधारण मानुष साधारण शिक्षक छात्र तुम्हारे आचरण करा दरकार से आचरण नाटक नाटक ड्रामा हम ड्राम चलमन थे खूब द्रुत परिवर्तन खूब द्रुत घटना घटे एग्लो देखे भारत लगे आकर्षण बोध करब क्योंकि नाटक नाटक ही ना खूब स्लो खूब आस्ते आस्ते नटते नाटक घटना गो घटना घटल बोझा खुबी विख्यात नाटक नाम हम विख्यात नाटक क्योंकि नाटक शेषे कथा शुरू हो शेष हैलोटो गड जो अपेक्षा करते गड के गड सम्पर्क धारणा नहीं पब्लिक धारणा नहीं धारणा नहीं गड के क्या अपेक्षा करते धारणा पेला संगे पढ़े लिखब भारती <laughs> बड़ पशु भाला 
পরীক্ষা দিব এটা স্যার মানে পড়লে তো এমনি মানুষ ভুলে যায় বা মনে থাকে না যতই যেভাবে পড়া যায় কই ভুলতে ভুলতে যতটুকু মনে থাকে আমার মনে হয় স্যার এখন আমরা যেটুকু শিখছি এইটুকুই রিভিশন করে যাওয়া উচিত মানে স্যার নিজেরা একটু দেখলে তো মনে থাকবে না স্যার আর আমার জন্য না সবাই যদি চায় তাহলে স্যার ক্লাস দেন কোনো সমস্যা নাই না আমি দিব ক্লাস এটা দিব আবার একটু প্রয়োজন আছে আজকে রাত তো তোমরা দেখো এই ব্রড কোশ্চেন যেগুলো আছে না ব্রড কোশ্চেন গুলো তো তোমরা দেখো দেখে একটু লিখে রাখো যে সারা সাথে আমরা এটা শেয়ার করব কাল <laughs> <laughs> Yes, um, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.